Dat is hy. Ek wil toch vragen dat jullie maar een beetje geduld sal hee. Die van jullie wat uh, nou gekyk het, um, uh, sal sien dat ek nie meer baie haar het nie. En die wat ek het, is al heel te mal grijs. So, uh, wees maar een beetje geduldig. Uh, en mag nie lach nie, ne. Um, as ek vir jou iets leer wat jy lang kal weet, maak maar alsof jy nie daarvan weet nie. Kom ons kyk na die volgende skyfies. Dit gaan dan oor die winterskool uh, vandag. Ons gaan hoofdzakelijk na vraagstel 1 kyk en die vraag wat daarin gevra kan word. Dit gaan oor klimaat en weer en dan die nieuwe formaat van die vraagstelle het natuurlijk 30 punte uh, kaartwerk ook by, by elke vraagstel. Ons het klaar gepraat oor die uh, QR code, so jylle hoef nie bekommer te wees daar oor nou nie, ek gaan vinnig maar dier hierdie skyfie gaan. Kom ons praat vinnig oor hierdie. Dit is die geheer kaarte wat jylle ook het. En um, uh, Oom Glenn het vir ons letterlijk vir elke afdeling van die werk een prachtige opsomming van die goed gegeen. Dit is oor jare saamgestel en hierdie geheer kaarte, denk ek is iets wat jylle rarig tot jylle voordeel moet gebruik. Dit som alles van middelbreedte op, letterlijk op een bladsy. Nou as jy hierdie goed moet gaan doen op jou eie, dan vat het vir jou Ierese tyd, dit is in een klaar gedoen vir jou. Jy moet het net gaan leer. Nee, dit is nou hier waar jy op die fiets moet klim en self moet ry. Dit is waar ons nou van praat van, jy moet self oefen, anders gaan jy nie nergens uitkom nie. Goed, kom ons kyk, gaan net na hierdie, hoe gebruik ek dit? My voorstel is, leer eerst klaar. En as jy klaar geleer het, dan gaan jy en jy gaan kyk na hierdie, uh, hierdie uh, geheerkaart van middelbreed sekloon. Wat doen nou nou? Nou gaan sê jy vir jouself, waar gaan hierdie? En as jy hier so gaan kyk, dan sê jy sien, daar is het klompie, dit gaan oor middelbreed sekloon, daar is het klompie kenmerke, waar ontstaan hulle, en as jy so aangaan, dan sê jy sien, daar is kouwe en warmfronte wat er sprake is hier so, en ons kom by die stadions van ontwikkeling wat hulle bereik, en dan die kenmerke van die kouwe en die warmfronte, wat jy aan hierdie kant hier so kyk, ek hoop jylle kan my pointerkie sien daar so, my, 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 my sien, goed, en dan, wat sy inpak, het hier die uh, middelbreed sykloone op mensese levens, en dan, uh, uh, denk ek, wat belangrijk is, hier so, kan ek ook nou vir jou, kom uh, extra notas by maak, klein goeikies by skryf, maar praat vir jouself dier hierdie ding, nadat jy het laag geleer het, hierdie is jou laaste gedeelte, jou hersiening, jou voorbereiding, net voordat jy eindelijk in examenlokaal instap, dan moes jy die ding so 5-6 keer al deurgepraat met jouself, en vir jouself verduidelik het, wat gaan hier so aan. Goed, hoe lyk ons vraagstel? Ek het nou nou verduidelik, um, klimatologie is die eerste gedeelte waarna ons gaan kyk, en daar is het klompie van die onderwerpen, alles is nie daar nie, maar daar is het klompie van die onderwerpen waar, waarmee ons te doen gaan kry. En ook in vraagstel 1 is geomorfologie, en dan het klompie kaartwerk, waarna ons hoopendlik uh, vrijdag bykie gaan kyk. Daar kan jy min of meer sien hoe lyk die vraag, en die lekker gedeelte is, is ou nou weet hoe lyk die vraag, dan kan jy moest vir jouself baie mooi gaan voorbereid. Die eerste klompie vraag oor klimaat en weer, of die klimaat is een kort vraag, um, multikeerse vraag is, um, jy moet een woord kies, of jy moet een woord geef vir, of dat is kolom A, kolom B, en dan die tweede gedeelte, hier so by uh, 1.3, 1.4, 1.5, daar so is jou meer toepassingsvraag, meer data wat jy moet ontleed, hulle gee dat vir jou grafiek, en hulle vraag, wat is die windsnelheid op een sekere specifieke tyd of plek, um, so daar so is dit die type van vraag is wat jy daar kan kry, En dan die laaste vraag 1.5 is gewoonlik jou, jou vraag wat vir jou, um, of vir bede ons daarin vir ons nachtmerries gee. En dit is die paragraaf vraag, waar jy letterlijk een paragraaf moet gaan skryf oor een sekere onderwerp. Ons gaan ninder daarby kom, um, so moet nie nou daarover bekommerd wees nie, ons gaan ninder bykie meer sê oor daar die paragraaf type vraag. Daar is jou tweede vraag stel dan nou, kan jy sien dat hy ook een vraag 1 en een vraag 2 het, maar dit gaan dan, oor die ekonomie van Zuid-Afrika en landelijk en stedelijke nedersettings en dan uh, uh, het jy ook drie ure vir hierdie 150 punte vraagstel. 30 punte is kaartwerk van daar die vraagstel. Het is uh, belangrijk, voordat ons wegval en ek uh, dink belangrijk dat we vir mekaar moet sê, as jy geograaf is of adrikskundige, dan sal het klompie vraag wat jy vir jouself moet vraag. Die eerste ding is, wat sien jy voor jou? Is dit de tropische cycloon? Is dit de middelbreed cycloon? Is dit een nedersetting? Uh, waar is dit? Uh, probeer achterkom. Is dit na by die kus? Is dit uh, in die dorp of in die stad? Uh, of is dit die platteland? Um, is dit op die hoofveld? Is dit in die kusgebied? Hoekom is dit daar? Waarom? Wat voor oorzaak? 
dat ons hier die hoogdrukstel, laagdrukstel, of wat ook al, uh, 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 wat is die reden? Hoe lijkt dit? Kan jy deersnit teken? Kan jy sê, hoe lijkt het van die kant af? Kan jy een profiel gee? Uh, hoe verander dit? <coughs> wat het gebeur, dat hier die situatie daar is? Um, Verkeersprobleme bijvoorbeeld. Wat, uh, wat het gebeur, tijdens die uh, proces, of uh, wat die koude front oorbeweeg? Wat het gebeur? En wat is die impact? Hier die koude front, wat ons nou beleef die afgelopen paar dagen. Um, ja, wat is die impact daarvan? Op die mensen of op je omgeving? Of op je economie? Of op toerisme? Ons kan rechtig baie wijd gaan. En dan die vraag is, hoe kan hier die bestuur word? Wat kan ons doen om hier die situatie te verbeter? Tropische kloon treffen gebied. Hoe kan ons hier die tropische kloon um, effect daarvan verminder? Ons kan niet stop nie, maar ons kan mensen voorbereiden bijvoorbeeld en ons kan die effect daarvan verminder. Eerst het lompie werk waar ons gaan kyk, is het klimaat en weer hoofdzakelijk middelbreedte cyclone, daarna gaan ons naar tropische cyclone kyk, ons gaan bykie kyk na die hoogdrukselle of anticyclone, dit is misschien die woord wat ons allemaal ken vir, vir hulle, dan kyk ons naar bewegende versterings, dit is ons kuslaagdruk, ons lijndonderstorms en so, ons gaan kyk bykie na valleiklimate, en dan stadsklimate, stede het een baie interessante verskynsel, en dit is hier die stedelijke hitte eiland, waarmee ons te doen kan. Nou ja, kom ons gaan verder. Middelbreedte cyclone, dit is omtrent waar ons gaan kyk, die twee fronten wat ons daar kry, waar word hulle aangetreed, waar ontstaan hulle, wat ze kenmerke het hulle, hoe lyk die weer by hierdie koue en warm fronte in hierdie stelsels middelbreedte cyclone, en waar kom hulle dan nou, of as op weerkaarte voorkom, hoe lyk hulle op synoptische weerkaarte. Daar zijn eerste gedeelte, Waar wordt middelbreedte cyclone aangetref? Excuse, ek wil net hierdie ook hier die pad uit vada. Daar zijn middelbreedte cyclone. Soos jylle kan sien. Excuse. Soos jylle kan sien, word letterlijk by die middelbreedtes aangetref. Nou dit is so tussen 30 en 60 graden. Ek gaan nou anders kyk vir wees om te wees precies. Daar is hy somme. Waar ontstaan hulle? Nou jylle is onthou, hierdie is eindelijk graad L werk. En hier in die noordelijke halfrond, hier by 60 graden, sien mens dat jou tropische oostewinde en jou westewinde min of meer op 60 graden noord mekaar ontmoet. Dis met andere woorde koue lucht daar van die noordpool af en aan die warmer lucht hier van die Evenaarse kant af. Daar by 60 graden ontmoet hulle en wat kry ons daar? Dis waar ons hier pool front kry. En die suidelijke halfrond het ons precies die selfde. Sê Afrika alleen min of meer hier oor 30 graden tot so by 35 graden suid. En as ons nou na hierdie situasie kyk, dan sien ons hier, het ons die westewinde, die tropische oostewinde, hulle ontmoet hier so by 60 graden, en ons praat van hierdie gebied als een poolfront. Hoe komt een poolfront? Want hierdie lig is warmer lig, hierdie is koue lig, hulle wil nie met mekaar ontmoet nie, hulle wil nie met mekaar meng nie, en ons kry hierdie verskynsel wat jy hier so sien, hierdie aanvangstadium, hier is die vier verskillende stadiums, waar dier een middelbreed cycloon gaan. Hier kan julle nou sien, die warmer lig, die koue lig wat ontmoet, en dit staan bekend dan als die poolfront, hier waar hulle ontmoet. Behalf, we hebben bij elkaar voorbij skuif, hulle wil niet met elkaar meng nie, maar als gevolg van die Corioliskracht en die laagdruk wat hier so ontwikkel, die zwak laagdruk, kry ons hier die verskynsel, dat die koude lucht hier so al voorbij die warm lucht skuif, en die warm lucht gaan voor en toe, en hulle beweeg al verder naar die, na die suidpool toe. Hier so, die koude lucht beweeg noordwaarts, en hierdie koue front gaan ons op een stadium hier oor Suid-Afrika afkoel, as het wintertijd is. Die volwassen stadium, hier is die ontwikkeling stadium, um, hier kan je die volwassen stadium zien. hier is die front baie stevig ontwikkel, baie sterk ontwikkel, en jy kan zien dat hy, uh, het klaar, ek wil amper sê, is positie ingeneem het, die koue front. En dan krijgen we een stadium, wat ons als die occlusie stadium bes be beskryf. Nou dit is wanneer hierdie koue lucht wat vinniger beweeg as die warm lucht voor dit. Hierdie warm lucht is maar lui en traag. Hierdie koue lucht wat vinniger beweeg, haal hierdie warm lucht in. En hier so sien ons, dat ons nou een skerp tankie vir die koue front en een warm een ronde een vir die warm front het. En dit duif vir ons dan nou aan, dat ons in die occlusie stadium is, waar die warm lucht eindelijk opgedrukt word in die bole, dier die koue lucht wat het van achteraf inhaal. 
Hier is ons volgende prentje en hier komt een baie mooi voorbeeld van een familie van cyclone of cyclone van die gematigde breedte, is middelbreed cyclone. Kijk hoe skakel hulle aan mekaar hier so. Die een skakel oor en hulle le allemaal uh, amper so wil ek sê in een rij. Hierin is natuurlijk die oudste ene, die beste ontwikkel. En die ene in die middel kan je zien le in die volwassen stadium en dan die jongste ene is die een wat hier so die verste weg is van Zuid-Afrika nou. Want hou hierdie stelsels beweeg van wees na oos, so oor Zuid-Afrika. Hulle het so golf beweging, maar van wees na oos. En ons kan zien hierdie in het laatste in Afrika gemis, hierdie een is dalk die een wat dalk effect sal hee op Zuid-Afrika, maar hierdie een gaan definitief vir ons een beetje kouwe bring. Verskillende stadiums van ontwikkel kan nou baie mooi sien hier so. Die occlusie stadium kan jy sien daar so. Hier is die volwassen stadium en hier is die ontwikkeling stadium. Nou, als ons hier die fronten moet deerswee, kijk bykie hoe lyk hulle, kijk my koue front, dit is vir jou so een idee van een prentje, hoe lyk dit in die, in die werkelijkheid. Kan jullie zien hier die koue licht achter die koue front, kijk die gradient of die helling, hy het so een snaakse stijl boogie, en dit is omdat hier geweldig baie wrijving is, soos wat hier die systeem beweeg, oor die aarde van west na oos, krijg hier die koue licht te doen met die wrijving hier in die oppervlakte, en sy neus word half so onderom ingetrek, en dit veroorzaak ook dat hier die gradient nou stijl is, en die warm licht baie skielik gedwong word om te stijl, en ons krijg hier die kimilundimbus wolke, wat hier so uh, bezig is om te ontwikkel aan die voorkant van die koue front. Kom ons kyk net na die temperatuur, op die synoptie weerkaart, op die weerstaties, gaan dit so lyk, kan jy sien hoe hoog is die temperatuur hier so? Dit is die warm licht voor die, koue, uh, voor die koue front. En kyk dan nou die koue licht wat hier achter is. 16, 14, 8. Ek dink hier in Kaapstad was die temperatuur iets soos uh, 3 graden vir ochend. Ek het familie daar in die, in die noorde. Uh, Bloemfontein minus 8 en in Van een Bouwpark vereniging Johannesburg daar in die Valdriehoek. Daar so was die temperatuur minus 7 as ek nou recht geluister het vir ochend. So alle pijpen en zo so is gevries, maar dit is als gevolg van die koude lucht achter die koude front, soos wat die front oorbe, voor die warm lucht. Kom ons kyk naar die warm front, lyk so'n bykie anders, ter, ander type wolken ook, sal jy, kan, sal jy sien hierso, um, en die gradient of die helling van hier die warm front, is baie meer geleidelik, hier kan jy sien, hy beweeg in een gebied in waar die lucht bykie koeler is, die warm lucht, sy le en skyf sy half boer hier die koel lucht, en ons krijg dat jou uh, stratus wolke, nimbo stratus, dis die type wolke wat ons krijg, baie meer geleidelike opheving, en hier die drastische opheving wat ons by die koude front gehad het, met die, um, met die, met die, uh, 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 kemelo nimbo wolke wat daarvoor. Kijk hier so by die warm front, kan jy duidelik sien, die licht voor die front is koeler, 19, 20, 17 graden, en kijk hier die lekker warm temperaturen aan die achterkant van hierdie koude front, nee, 29, 28, 27, of 26, 24 graden. so die licht achter hierdie front, is die warmer areas. Nog een baie mooi prentje, wat vir jou wees, hoe lyk een koude front, en kyk hierdie sterk ontwikkeling, van die kemulus wolk, kemulunimbus wolk, hier met die reenval, nee, ons het het mos nou beleef, dit is die voordeel van, dat ons het om hier in die kaap te bly, ons beleef letterlijk hierdie kemulunimbus wolk, wat voor die koude front vir ons, goeie reen bring, damme vol maak, maar ook vir ons um, een bykie moeilik uitgee, met die oorstromings en mense wat zwaar kry, wat naar hierdie um, koude fronte met die koude, maar ook met die nat toestande um, oorbeweeg. Hier is die warm front, um, jylle sal sien, hier is aanduiding van so min of meer 1600 kilometer, dit is die helfte omtrend van jou middelbreedte cycloon, Hulle is massieve stelsels, groote van tot en met so 1500 tot 3000 kilometer, wat hierdie stelsels is. So, dit is geweldige groot stelsels, wat letterlijk een dag of twee vat, om oor een uh, gebied te skuif, daar is selfs een keer bykie langer. Maar daar kan jy die warm front sien, met die verschillende soorte wolke, wat geassocieerd word met hierdie warm front. Nou, middelbreed cyclone het seker kenmerke, kom ons gaan kyk bykie na partij van hulle, en eerst die ene waar ons moet kyk, is hier die isobare, wat so cirkelvormig is. Um, baie duidelik kan ons sien, dat er daar een laagdrukgebied is, tropische, ach, middelbreed cyclone, 
uh, lagere met is so waar wat zelf in een cirkel vorm is. Ik wil toch iets hier vir julle vraag, kijk, Jesus sien ons, die is is rond, maar, dan is dat eeuwenskielik so een plat, afplatting hier so. Wat op deze aarde zal nou hier die afplatting voor zijn? Hoe komen is hier die isobaar nie steeds rond daar, en daar ook steeds rond daar die boekant nie? Ek gaan toch kans gees, een van julle weet, stuur vir my antwoord, ons sal kyk hier in die chatgroepie, of een van julle vir my antwoord kan geven. een van die skole, meneer, help een bykie daar asjeblief, tik maar een antwoord daar, hoor wat sê die ouwens, kom ons kyk, maar die onderwijsers, nee, die antwoord nie, ek wil hee, die leerlinge, moet vir ons die antwoord geven. So, ek sal nou nou terugkom na daar die vraag toe, kom ons kyk of julle vir my antwoord kan geven. Uh, is baar is rond, behalwe dan nou daar waar het, uh, aan die achterkant van die warmfront is, en aan die voorkant wil ek amper sê van die koude front, wat is die rede daarvoor? Goed, ons het gesê, daar is een laagdruk in die middel. Koude front, daar is een warm front, dit is deel van hierdie stelsels, hier kan ons baie mooi sien, waar hier die warm licht, achter hierdie warm front, dit is die warm sector, ons praat van dit as die warm sector. Ek kyk een hoe groot is hierdie, hierdie koude sector, hierdie koude sector is eindelijk die uh, 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 grootste gedeelte um, van hier die middelbreedse cycloon, word beslaan dier die koude sector. So dit is die kenmerke um, behalwe nou hierdie ene keer wat ek nou nie, uh, laat net na hom te kom, terugkom, die manier waarop die licht beweeg binnen in hierdie stelsel is altyd kloks gewaas. Julle sal onthou in graad 11 het ons geleer van konvergerende licht, is ander woorde licht wat saamvloei, kom saam en hier kan ons het baie duidelik sien, kyk hierdie wind word aangeduid, dit gaan na die centrum toe, en dit gebeur in een kloksgewijse wijze in die suidelijke halfrond. Noordelijke halfrond, sit ander story, maar hier so duidelijk kloksgewijs onwerk hier die licht. En dan stuig hier die licht. Nee. Kijk een beetje na hierdie prentje, so lyk hy op een synoptische weerkaart, as ons nou deersnit moet teken van die koude front af, deur na die warm front toe, hoe gaan dit nou lyk, het dwarsprofiel, Hier kan jy een mooi idee kry van, kyk hier leek my koude licht, kyk hoe leek het hier so koude licht aan die voorkant van my warm front, dan dit my warm front en kyk hoe leek die warm licht hier die oranje gedeelte hier so my warm licht met snaakse type wolke, is ander type wolke as wat ons by die koude front of voor die koude front kyk. Jou Sirius wolke is, wat gewoonlik die voorlopers is van hier die middelbreed cyclone, hulle waarski vir ons dat een middelbreed cyclone op pad is, dit is hier die uh, Sirius en Sirustraat is hierdie wolkies wat so baie hoog is, wat so sperre sterte lyk, en dan, wanneer die koude licht baie nabij kom, voor die koude licht sien ons hierdie Kimilu Nimbus wolke, met die reen, en achter hierdie koude front, kry ons die koude licht, um, baie duidelik hier so aangeduid. As ons kan kyk na die veranderinge wat plaas vind, as hierdie warm front oorbeweeg, dan stuig die temperatuur, die lichtdruk daal, want warm licht is mos licht, nee, warm lichtballon is die ballon wat stuig, uh, um, en in ons gebruik warm licht, omdat dit die uh, ballon wat stuig, so, daar kan julle sien, lichtdruk gaan daal, en die windrichting, dit is hoofdzakelijk noordooste winde, met ander woorde winde wat daar uit die noordooste kom, en, um, as ons kyk na die wolkdekking, dan sal ons sien dit verander van die Osiris wolkies, dat daar kaart gestraat is, en al toe straat is wolke, en dan kan mens reenpal kry in hierdie deel van die, maar dit is gewoon ek sachte, die dringende reen. Wat gebeur verder aan, die temperatuur bereik rarig, baie hoogte punt, wanneer die warm front nou oorbeweeg, die lichtdruk bereik, bereik sy laagste punt, die wind word in noordweste wind, die wolkdekking gaan afneem, en die reenval hou eindelijk op. So ons het een tydperk hier so vir area, wanneer ons letterlijk mooi weerstoestande hee, lekker warm, en dan begin die temperatuur te daal. Die lichtdruk stuig, hierdie koude front en die koude licht kom nader, die wind verander van noordweste winde na suidweste winde, ons kry swaar reen en dichte wolkdekking. So die winde aanvankelijk hier die noordooste uit, later noord, later noordwees, met die reen, en dan kom dit later, as hier die stelsel oorskuif, kom dit uit die suidweste uit. Ons gaan in een bykie kyk na synopse weerkaart. Ah, kom, ons gaan uh, kyk gauw graag, kan jy mooi sien hoe verander die winde sy richting. Voor die warm front, letterlik uit die noordooste uit, dan noord, noordwees, en kyk hier so uit, uit die suidweste uit. Um, ons noem hierdie verskynsel, 
krimping, uh, in die noordelijke halfrond praat ons van ruiming, maar hierdie word krimping genoem, in die Engels praat van backing en wering, hierdie dat die wind richting verander, en uh, antiklokse wijs uh, richting, soos wat ek hier so nou vir aangeduid. Ek uh, gaan redelijk vinnig hierdoor gaan, ek denk ons het hierdie nou ge, na, na gekyk, so ek wil nie ons by die by stilstaan nie, daar is die prentjie wat ons sien, as ons dier, uh, of na satellietfoto kyk, kyk hoe mooi lei hierdie koue front, hier so sterk ontwikkelde koue front, half oor Suid-Afrika al geskyf, of half oor die Westkaap geskyf, en hierdie gedeelte moes lekker koue, goeie reen gekry, ek denk wat nou oorblij is die koue hier so, hier lei die warm front, en dan die gedeelte tussen, en kyk hierdie mooie weerstoestande, so eerst plekke, wat nou hierdie warm front sit, wolkies beleef het, maar dan nou in hierdie stadium lef, voordat die koue front nog wel eigenlijk uitkom, Port Elisabeth en uh, uh, Mosselbaai en die plekke, uh, wil jy waarschijnlijk nou hierdie koue front. Goed, ons het gesê, tropische kloon, ach, middelbreed cyclone is kies, ouwens, beweeg van west na oos, daar kan jy die bewegingsrichting sien, baie mooi die fronte aangeduid vir jou, blauw koud, warm aan die ander kant, die winterrichting, die temperatuure, die uh, weeskuit van wolke daar tussen die twee stelsels, ja, kom ons gaan na hierdie skyfie toe, hoe lyk hierdie stelsels dan op synoptische weerkaarte, ek wil na paar goeikies verwees hier so, as jy synoptische weerkaart het, hulle vraag het, hulle is lief daarvoor om een examen vraag te stelle, vir julle ouwe en so een synoptische weerkaart te gee, en dan vraag hulle, identificeer hierdie stelsel, en dan moet uh, jy nou sê, dit is een middelbreed cycloon, en dan begin hulle vraag vraag soos, wat er front is hier so by A, wat een is by B, verklaar die isobare, hoekom is die isobare so na by aan mekaar, um, en, 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 en die type van vraag, uh, verklaar die verandering in die windrichting, ne? kyk hier so kan jy sien, kyk hier sterk winde, hoekom is die winde so sterk, goed, kom ons kyk een bykie, daar is een warm front het jy nou gesien, daar is die occlusie stadium, so wat is stadium van ontwikkeling is hierdie, hy begin nou met die occlusie stadium, lichtbeweging, kan jy duidelik sien, is kloksgewys, na die uh, centrum van die laagdruk toe, uh, konvergerende licht, kloksgewys, na die centrum toe. Goed, daar leid die warm sector, net achter die warm front aangedui, en die koue sector is al hierdie licht, wat letterlik hier in die achterkant van die koue front is. Nou is daar het lompie vraag, uh, wat jylle het om te doen, ek verwijs jylle nou terug na die bladsheid toe wat jylle het, met die, met die klompie vraagies, so kan ek net terug gaan, na daar die vorige skyfie van ons toe, ek gaan so vinnig dier die hardloop, uh, ek wil terugkom na, kom ons kyk sommer hier so, onthou jylle ons te vraag, die skerp buiging hier so, het ons al een antwoord, is daar iemand wat vir ons, het lyk nie vir my of iemand vir ons antwoord wil gee nie, ehm, uh, Hoekom is hierdie buiging so skerp hier so? Hoekom is my isobare nie meer rond hier nie? Wat het nou gebeur van hierdie ronde? Wat het veroorzaak dat daar die buiging hier so, so afgeplat het? Hier so, en dan daar lyk het anders te. Iemand wat vir ons antwoord wil gee? Iemand wat seks ons seks ons sê? Um, meneer uh, Griffin, ek weet die klompie ookies van jou, ek is seker af van, daar is iemand wat weet daar so? Ek weet nie of meneer Ludwig by is nie, daar van uh, Atlantis hoor, Bishop Leivis, uh, meneer Hendricks, help een bykie daar, het ons al iemand wat uh, wat een moendelike antwoord het, een van die skole wat hy ook wil sê, wat kans wil vat, Ek sien net mooi niks in my chatbox nie. Niemand wil met my praat nie. Even Melissa, ek weet nie of hierdie skole um, allemaal opge... Ek denk hulle slaap. Hulle, ek weet nie of daar iemand is wat wakker is nie. Meneer, dit is nie vergis ek het gepraat. Um, ja, ja, die, die skole kan ook gebruik maak van die WhatsApp. Lijn, ja. Om ja, ja. Um, die antwoorde vir ons te stuur, dan is het een bykie makkelijker misschien vir die leerders om die antwoorde aan te stuur. Die nommer het ek gestuur in die chat, dit is 
5, 9. So, so as daar enige vraag deerkom of antwoorde deerkom, dan zal ik het uh, de eerste hier naar je toe. Ja, sy, baie dankie. Ons gaan dan wachten daar die antwoorde. Ek gaan nou niks sê nie. Herinner my net wat ons later terug gaan naam toe. Baie dankie. Oons maak gebruik asjeblief. Daar is een WhatsApp nummer. Jy het om nou gehoor. Um, en um, ja, kom ons gebruik om. As jy vraag het, of as jy antwoorde wil stuur, dan gaan, dan gaan ek, um, uh, dan sal het by my uitkom. Goed, baie dankie vir die technische span wat daar vir ons bijstaan. Kom, ons gaan verder naar die vraagjes toe. Ek, um, daar is ons eerste ene keer, ek doen so in twee gedeel, jylle sal sien, op jylle papiere, is daar die letterlik een activiteit, uh, uh, wat vir jylle 12 minute gee, maar kyk, ek het om nou een A gemaakt, en ek vraag dat ons eerst net na die eerste drie vraagjes gaan kyk, en ek gaan vir ons so tyd, uh, tyd ouwerkie op die skerm sit, jylle ouwens, moet nou nie gaan slaap nie, moet nie wegraak nie, gaan, kyk gauw gaan na hierdie vraagjes, kyk of jylle kan beantwoord, dit gaan letterlik oor hierdie koue front, en die deers net dier die koue front, paar vraagjes, ek gaan nie verder praat nie, ek gaan uh, um, vraag dat jylle die antwoorde vir ons gauw op die skerm sit.
Julle oons, ek um, dink julle kan vir my hoor as ek nou praat. Um, hoe weet ons daar die is een koude front? Kijk een bykie, julle sal nou onthou alles wat ons gedoen het. Ek wil vraag, ek hoop julle het julle handboek op by julle. Maar kijk een bykie na redes, hoekom sê jy daar is definitief een koude front of het deurste deur een koude front? En aan die interessante vraag daar, hoekom jy is kimilonimbus wolke? En uh, wat maak dat het nou kimilonimbus wolke is? En aan die ander ene wat daar onder is die laatste vraag, 1, 4, 3, wat daar sê, waarom sal die lichtdruk toeneem nadat die koude front oorbeweeg het? Dit is nogal uh, interessant. Hoekom nou juist toeneem as die koude front oorbeweeg? Oens, um, ja, gebruik daar die ondersteuningsmateriaal wat jylle gekry het, daar behoort jylle van die antwoorde te kry, hoop jylle het jylle handboeken by jylle, praat maar met meneer, jylle het rechtig goeie bevoegde onderwijsers, meneer, jy vrouwe, hulle kan vir jylle help, gebruik hulle, hulle word goed betaal om vir jylle te help. Ek sê weer die lekker deel van hierdie werk wat ons nou doen, is dat ons hier in die Westkaap rechtig hierdie koude fronte beleef. Ons sien hulle inpak. Die res van uh, die land voel net die koude. Hulle sien nie die reen nie, hulle sien nie die rechte effect van die koude fronte nie. Daar so my niet oor ouwens, kom ons kyk, de laatste paar sekondes, ek dink jy het seker allemaal klaar die antwoorde. Ek sal rechtig graaf wil hoor, hoe gaan het daar by jy? Ok, ons het een um, respons, een antwoord van Ek is nou nie seker wat is het, N15 van Belville Suid Woorschool, graad 12a, 1.4, kan ek het maar deurgee, 1.4.1, koue dichte licht beweeg onder warm licht. Goed, so ons is bezig om te kyk na daar die antwoord, daar sê, dit is heel te mal correct, die koue licht gaan onder die warm licht in, so dit is definitief een koue front, ek gaan hierdie tydskakelaarkie van ons afval, Dan gaan ons naar die antwoorde toe. Ja, groot, skop, groot lawaai skop hy op hier so. Kom ons te gaan terug naar ons powerpoint toe. Daar sê, dankie Fugus. En ons het antwoord daar so. En dit is, um, uh, excuse, ek net hierdie weer wegvat hier so. Daar sê, Eerste rede daar so is, die vorm, kom ons kyk nou gauw, die, die feit dat ons een koude front het, hy het een specifieke vorm, daar die skerpstuiging met die konveks of die ronde vorm, die vir ons aan dat het een koude front is, die stijl gradient, en dan die wolke wat daar vorm is, die koude, kimilo, uh, koude veroorzaak, dat hierdie wolke vinnig, of die licht, warm licht vinnig stuig, kimilonimbus wolke word gevorm, en dan die koude licht wat achter die front leek, kan julle sien, daar is dit aangeduid op jou sketsie, die koude licht achter die front, en dan, soos julle nou gehoor het, wat Fergus ook sê, baie dankie, die um, koude licht wat onder die warm licht in beweeg, hier kan julle sien, die koude licht wat onder die warm licht, hier leem my warm lichtmassa, en hier die koude licht beweeg ons nou van west na oos, hier kan julle dit sien, dit gaan onder die warm licht in, so daar die antwoord sal correct wees, hierdie is een koude front, dit beweeg onder die warm licht in, koude licht wat daar is. Nog antwoorde dag daar, Fuikus? Um, nog geen ander activiteit nie. Ek nee. het net die um, antwoord gepaste in die chat. Oké, okay, oké. Okay. Ek net kyk of ek om kan sien nie so. Daar is hy. Ja, dankie. Bel wil, wil sy vir julle antwoorde daar so. 
Ik denk wat ik ga doen is, ik ga zomaar dat ons naar die volgende vraag is, is antwoord aan kijken. Ik wil beginnen vannacht hier hierdie gaan. Waarom ontwikkel kimulum nimbus wolke langs hierdie front? Ik denk ons het klaar gesê, dus omdat die koude lucht onder die warm lucht ingaan, die warm lucht wordt gedwongen om baie vannacht te stijgen. Je kan zien die stijlgradie heen daar zo. So. En omdat daar die stijging zo so skielik is, is daar definitief um, a, a vinnige afkoeling en kimulunimbus wolke wordt gevormd. Daar zien je die rest van die antwoord, grootskaalse afkoeling, condensatie komt voor, jylle ken moest door die proces, stijgende licht, daar is graad 10 gedoen. Die warm licht is onstabiel ook, en dit helpt natuurlijk dat het nou vinnig sal stijg en kimulunimbus wolke vorm. Daar die kimulunimbus wolke net soveel interessantheid, gaan per keer tot op een hoogte van so 10 kilometer, wat hulle ontwikkel. Um, vooral op die hoofdveld, waar die konveksie donderstorms plaas vind. Maar hier die koude front en nie so, nie so sulke goede verticale afmetings nie, maar kimulonimbus wolke werkelijk waar hoog wat hulle opstrek in die atmosfeer. Goed, die stijle helling veroorzaakt dat hier die uh, stijging skielik is en ook vinnig is. Jy kon enige een van daar die genoem het om een correcte antwoord te hebben. Laatste vraag hier dan. Luchtdruk zal toenemen nadat die koude front oorbeweeg het. Nou ek het een ding wat ik altijd vir die ouwe sê hier so, en dit is, als jij die ijskas oopmaak, of die vrieskas oopmaak, waar voel je die koude lucht? Je voel die koude lucht op jou voeten of bij jou benen. Koude lucht is zwaar. Uh, kom ons vat net hierdie weg. Koude lucht is zwaar, en daarom zien jullie die onderste gedeelte daar, die koude lucht is zwaar en is dicht, en dit veroorzaakt dus dat die luchtdruk stijgt. Want hou dit zak af, dit gaan le onder. En dit veroorzaakt dus dat die luchtdruk stijgt. Goed, so die uh, koude lucht, uh, wat zwaar is, dit veroorzaakt dat die luchtdruk dan nou zal stijgen. Goed, hou is nog zo'n so 5 minuten. Ik denk 5 minuten gaan dan ook een beetje lang wees. Hulle sê, en hier is ons 8 punt vraag, maar 5 minuten behoort vir julle boere te kan doen. Met verwijzing naar die diagram. Schrijf een paragraaf van ongeveer acht reels waarin je de ontwikkeling van een koude front occlusie verduidelik. Nou ja, ons het nou nog niks mekaar gesê oor koude front occlusies nie. Maar wat gebeur hier, so wat is een koude front occlusie? Dit is wanneer die koude front moest nou die warm front inhaal en al daar die lucht ophef. Nou hulle vraag dat jy dit nou vir hulle in een paragraaf moet gaan schrijven. Jij moet nou een story gaan vertel. Die meisjes, die dames, dit is amper soos om een koek te bak. Jy gaan vir iemand sê, he, wat hij alles moet uithaal, wat hij nodig het, wat hij bij elkaar moet sit. Nou hierso, moet jij nou als een geografieleerling of aardrijkskundeleerling, moet jij nou vir iemand gaan verduidelik, wat bedels hierdie koude front occlusie. So ek gaan vir julle so paar minuten kans gee, om vir ons hierdie koude front occlusie daar nou, um, sy antwoord, of hierdie vraag sy antwoord, maar in een paragraaf vorm skyf. Um, al is een redelijk eenvoudig een, een rechtheid strijd vol het hier so, skryf een paragraaf, so het moet een paragraaf wees, moet nie puntsgewijs skryf nie, waarin je die ontwikkeling van een koude front occlusie verduidelik. Kom maar geef ook so'n paar mythe, dan kan jullie dit, um, gauw gauw hierdie vraag hier vir ons beantwoord. Um, wanneer jullie jylle vraag gereed het, dan kan jullie dit ook als een voice note vir ons stuur, en dan zal ik dit ook aansturen aan onze aanbieder. Of alternatievelijk, je kan een foto nemen en dit via die WhatsApp groep of die um, nummer sturen. En dan kan ik dit ook in die chat plak.
Met ons onthou net die lang vraag, die acht punten vraag. Normaal werd toen leerlingen niet bij goed aan nie. Maar het is eigenlijk bij makkelijk. Schrijf die hele recept neer. Dan is het nou bij een koude front Dat is warm front ook. Maar gaan en gaan kijken of jij mooi kan verduidelik wat gebeurt in hierdie proces. Totdat ons bij een waar een koude front ook klisje uitkomt. Onthou, jy weet zeker goed wat nou gebeur, processen wat plaatsvindt. vind. Niet bang wees om lekker uit te brei, en vol zinnen te schrijven, die hele story te vertellen. En zo onthou ook daar die acht punten vraag. Door de jaren het is nogal gezien. Dus leerlingen geneig om dit puntsgewijs of met bullets te gaan schrijven. En dan verloren we het lompie punten. Schrijf dit letterlijk met uh, een paragraaf en vol zinnen. Als je goed wil onderstreep of highlight, dan zal het helpen dat je ook wat je vraag stellen merkt. Sommige vannacht je feiten raak zien. Maar moet niet uh, dit net, net, net puntsgewijs gaan neerschrijven. Nie. Dan moet je nou niet een paragraaf schrijven. Terwijl jullie zo so bezig is, ik um, wil net een steek pikje handen op. Sommige zoek vannacht steek gewoon handen op en zijn het wie sukkel met die lang vraag, wie sukkel gewoon het, wie krijgt mijn punten bij die lang vraag. Ik wil net zien, ik hoop, uh, ja, als een paar handen wat opgaan, partij ons wat sê, hier is een moeilijke vraag. Dat is hier erg zo so moeilijk niet. Ons gaan veel helpen om uh, die lang vraag goed te beantwoorden en uh, vol punten te krijgen. Veel lang, lang vraag. Je moet net mooi lezen en uh, natuurlijk met je werk in. So dit is waar je nou op je fiets moet klim en self moet rijden. Nee. Kom ons oefen dit nou. Oké, okay, daar is ons tijd voorbij. Kom ons gaan, uh, ons gaan terug naar ons antwoorden toe. Ons het een antwoord ingekregen wat ik gepaste het van Belville State Word School. Zo so hij leven in die chat. Ik ga gauw kijken naar ons. Bye, dankjewel. Jenne, hier die Belville State is op en wakker, lijkt het voor mij. 
kom ons kyk wat sê hulle daar so, ek gaan die antwoord lees, en dan gaan ons kyk na, ja, een klisie kom voor, wanneer een koue front, die warm front, by die middelpunt van die middelbreed cycloon inhaal, dis waar het eindelijk begin, he. jylle het, ja, dis heeltemaal correct, daar in die middel haal daar die koue licht, die warm licht in, die licht van die koue front is dig, en het beweeg uh, vinniger as die warm front, dit forseer al die warm licht opwaarts, en die grond af, dit gee aanleiding tot koel en koue licht, uh, koel en koue licht massa achter die koue front, en voor die warm front, ha, ah, ek gaan een dingetje daar bysit, en dit is maar een baie mooi antwoord, daar moet nou een ding bykom, en ek moet sê, die koue licht, of die warm licht, word heel te mal opgehef, daar is geen warm licht wat mee aan die grond raak nie, as ons hier na my prentje kyk, dan sal ons sien hier die koue licht, maar sy het so ver ingeskyf, dat al die warm licht wat hier tussen ingeleid, is letterlijk opgehef, en leen nou in die boel licht, raak nie met in die grond nie, kom ons kyk wat sê die, wat sê die memo vir ons, daar sê, ek hoop jy al allemaal kan sien, ek denk dit is uh, amper so, uh, een perfecte antwoord daar van Belville Seid gewees, baie dankie, die licht achter die koue front is kouder as die licht aan die voorkant, die koue licht beweeg vinniger as die warm licht, ons het het gesê, die koue licht haal die warm front in, omdat hy vinniger beweeg, dan haal het daar aan die middel in, daar op die apex, omdat dit die kortste afstand tussen die twee front is, ne? op hier kan nou dit nou nie mooi sien nie, maar op die synopse weerkaart kan nou sien, en aan die koue front weg onder die warm licht in, en die warm sector word opgehef van die oppervlakte af, heel te mal opgelig van die oppervlakke. Owens, daar sê, baie goeie antwoord, 8 punte, 4, punt, 4 mal 2, 8 punte, maar jy moes dit in een paragraaf geskryf het, nee, die hele recept so mooi verduidelik het, dan sou jy vol punte gekry het van. Kom, ek gaan net vir julle wees, daar is een paar ander vind, punt, uh, 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 van hierdie vraag, soortgelijke vraag, wat hulle vir jou kan gee. Uh, Hulle kan bijvoorbeeld vraag teken een benoemde deersnit dier die koue front, die warm front, die koue front oklusie of die warm front oklusie. Nou normaalweg wil hulle he, ons moet een koue front deersnit teken. Of, as het ons uh, minder gelukkig is, dan vraag hulle vir ons die ene van die warm front deersnit. Of, as hulle nou rarig moeilik wil wees die jaar, dan vraag hulle die koue front oklusie. Kijk, hier soort ons nou een prentje van dit wat julle nou net beskryf het. Kan julle dit sien? Hier is my koue licht, dit het voor en toe beweeg, en al die warm licht is nou in die boe licht opgeheef, en daar is nie meer warm licht wat in die grond raak nie, so daar die is nou typische deersnit dier een koue front oklusie. Maar die warm front oklusie het ons een bykie van een ander verskynsel, hier kry ons die verskynsel dat die koe licht boe oor die koue licht skuif, maar weer eens word die warm licht opgeheef. Kan jylle sien daar so, daar leid die warm licht steeds in die boe licht, en die koe licht is my koue front skuif half boe oor hierdie, hierdie koue of koeler licht wat voor hom geleid, maar weer eens die opheffing van die warm licht is belangrijk daar so. Kijk jy bykie daar, waarvoor kry mens punte? Correcte voorstelling van jou front, jou bijskrifte, jou luchtbeweging, die wolksoorte, die neerslag, moet wees dat daar reen, daar reen voorkom by jou koue front, die reen wat hier so uit die Nimboestraat is, wolke uit voorkom by jou warm front, en dan by hierdie opheffings of hierdie oklisies ook die reen wat sal voorkom uit jou Nimbo stratus en uit jou Alto stratus en Kimilo Nimbus wolke. Goed, wees na die temperature, uh, gewoonlik praat ons net van koel cool of koud of warm licht, ons hoef nie noodwendig grade Celsius uh, aan te duie so nie. Ja, dit is dan een moendelike vraag, dwars deersnit dier hierdie verskillende fronte. Goed, uh, volgende activiteit, ouwens, ek gaan sommer dier hierdie hardloop, want ek wil so'n bykie tyd spaar, ek, uh, as jylle nie omgee nie, ek weet jylle kan hierdie gaan doen op jy eie, maar ek is seker daarvan jylle sal hierdie vraag sal kan beantwoord. Hier is ons een synopse weerkaart, of een uh, 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 middelbreed cycloon op een synopse weerkaart, en het klomp die vraag wat daar gevra word, een naam vir hierdie weerverskynsel gee, ons moet vir hom een um, uh, 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 rede gee vir die laat temperatuur by D, daar sien jylle nou D, net 12 graden Celsius, en dan moet dit deersnit teken dier die front A, dis mos nou, hulle uh, uh, um, vraag daar van 1 na F, dier die koue front, jylle kan dit mos nou doen, jylle het nou gesien hoe lyk dit, en dan wees specifiek die hoofwolktypes en die luchtbeweging uh, duidelik aan. So kom ons kyk een bykie net, hoe lyk hier die antwoorde? Uh, excuse, daar is nog drie vraagjes wat daarby moet bykom, hulle sê, geer die breedte grade, waar het is in hierdie cyclone beweeg, geer bewys uh, om die stelling dat hierdie middelbreedte cyclone in die volwasse stadium is, 
en dan verduidelik hoe die Sarbikaanse uh, Suid-Indiese hoogdrukstelsel hier die beweging van middelbreedte cyclone kan beïnvloed. Nou kom ons kyk gauw gaan na die antwoorde. Daar die eerste ene keer, aan een naam. Hierdie middelbreedte cyclone het die hele paar aan een name. Hulle word beskryf as extratropische cyclone. Betuie mense praat het van depressies of frontale depressies. Dis omdat hulle laagdrukke is, ne? Laag of depressies en dan die ander naam is die kloon van die gematigde breedtes. So dit is ander name wat vir hulle gebruik word. Hoe kom is die temperatuur so laag daar by die? Want dit is die gebied met die koue licht. Dit is die licht wat letterlijk daar uit die poolstreke uitkom. En daarom is hier die licht geweldig koud. Nee, Noordpool, uh, Suidpool, hier die licht kom letterlijk van daar af en dit is nie baie warm nie. Um, so wat ons nou kan voel gister en vandag um, hierdie licht uh, bly koud, hulle hou hulle temperatuur word nie warm nie, dit vat een rikkie voordat dit warm word laatste ene keer is hierdie deersnit um, sommer een prentje daar so, maar ek dink wat ek hier so wil bys het, is die neerslag wat hier in die voorkant moet voorkom kyk jylle in die beweging, hierdie stelsel beweeg van wees na oos en kan jylle sien hoe stuig die warm licht hier so aan die voorkant en daar is my kimilonimbus volke, koue lig achter die front, die warm lig aan die voorkant van die koue front hier so, ne, daar is hy, so dit so veel vier punte gewees het, so ek sê, ek so net graag vir hy, ek moet die ander ook, dat hier die reen uit die kimilonimbus volke uit voorkom. Wat die brete graad, so het is in 30 en 60 grade, dit is waar hy voorkom, die pool front leeg op 60 grade, min of meer, maar dit is waar hy die stelsels dan voorkom. Hoe weet ons hierdie stelsel is in die volwasse stadium? Daar is een paar goed vir ons, wat dit vir ons wees. Ek dink die belangrijkste ene is, die koue front het nog nie die warm front ingehaal nie, so die occlusie stadium het nog nie begin nie. Dit is die een ding waarna ons kan kyk. Goed, die koue front en die warm front is uh, heel te mal ten volle ontwikkel. Die koue en warm sektore is ook ten volle ontwikkel, die sektore lekker groot en sterk um, temperatuurverskil, het is nie warm in die koue sektor. Die veevormige wicht van die warm sektor en die, in die koue sektor um, duif ons daar aan, dat dit nou die volwasse stadium is daar. Baie laderik in die middel, normaalweg is dit, uh, um, ek wil nie, het, uh, hectopascal nie, maar hier in omgeving van 1000 hectopascal, of uh, net boe of net onder een duizend hek toe Pascal, die luchtdruk is redelijk laag in die middel. Wat hier nog by sou kon sê miskien, is die um, na, isobare wat na by aan mekaar is, en dan die cirkelvormige, uh, die isobare, baie mooi cirkelvormig, um, is gewoon ook in die volwasse stadium, kenmerke van hierdie stelsel. Die Suid-Indiese hoogdruk, is nou een anticycloon wat gewoonlik aan die wees, uh, oostekant van Suid-Afrika leid. En omdat hierdie stelsel van wees na oost beweeg, verhoed hierdie stelsel, um, die, die Suid-Indische hoogdruk, betek hier dat hierdie stelsel, hierdie middelbreed cyclone, nie kan anskyf soos wat hulle wil nie. Kyk ons, lees gauw daar die antwoord, die Suid-Indische hoogdruk stelsel blok betek hier die uh, middelbreed cyclone. Die middelbreed cyclone word verder Suid en oostwaarts gedoen, weer antikloogs gewijse vloei, waar dit uh, oor die Indische Oceaan een uh, occlusie vorm, en dan ontbind. So, baie keer kom hierdie stelsels nie by ons uit nie, omdat hulle so half gedwing word, om voorbij ons te skuif, voorbij hierdie Indische hoogdruk te skuif. Ek moet eindelijk vir julle prentje kan wees van dit, ek gaan bykie kyk of ek jy net later waarna ons kan terugverwees. Ja, hierso kan ons, kan, kan ons nou verwees na hierdie een bijvoorbeeld. Kyk gegoe hierso, hier kan julle duidelijk sien, hier leie hoogdrukstelsel, hy leie in die Indische Oceaan, Suid-Indische Oceaan, suidelike deel van die Indische Oceaan, en kyk wat doen hy nou, hy veroorzaak nou, dat hierdie middelbreed cyclone nie rechtheid kan anskyf soos wat hulle wil nie, en hulle word eindelijk gedwing, om so aan die syde kant van hom voorbij te skyf, en dan van die Euclisie stadium hier so plaas, en hulle ontbind, bykie verder in die syde dele van die Indische Oceaan, maar hierdie Indische, Indische hoogdruk, die Suid-Indische hoogdruk, is die oukie wat die blokkerende faktor is. Hy stop, alhoewel hy ook beweeg van wees na oos, is hy betek hier bykie lei om weg te skuif hier, en hy dwing hierdie stelsels middelbreed cyclone om suid uh, waarts te gaan, en by, dan voorbij om te beweeg. Goed, kom ons kyk na hierdie vraagies. Um, dit gaan... Um,
Ja, dit gaan oor hierdie spesifieke synopse weerkaart, ek denk ek gaan om tyd te spaar, ouwens gaan ek maar ook sommer die rille hardloop, kom ons kyk daar so, dit gaan oor die eerste ene keer begrip wat aan een skakelde middelbreed cyclone, daai klompie wat daar so om elkaar skakel, jylle ken hulle, jylle weet dat dit nou een familie is, nee, daar sê, ek sien daar so met klomp ouwens dit laag uitskree, ouwens, ja, ja, jy is recht praat maar saam, dan sê hulle verwijs na middelbreed cyclone A, daar so is A, Nou is die vraag hier, teken die bedoende deersnit, dier die front wat by E is, jylle kan die front nou teken, wat sy front is dit? Is dit warm front? Ek sien daar as betekens wat die kop is kut vir my. Dit is recht, dit is nie die warm front nie, dit is die koue front, nee. Hier is al die warm front, daar is definitief die koue front. Dan sê hulle beskryf een weersverandering, wat met die oorbeweeg van front E geassocieer kan word. Nou wil ek sê, hierdie kon net sowel een lang vraag gewees het, hierdie B gedeelte, hy kon acht punte getel het, Hulle sê, beskryf een weersverandering, maar hulle kon net gesê het, beskryf die weersverandering, wat sal plaasvind, of wat moeilijk sal plaasvind, wanneer een stelsel of een front soos E, oor Kaapstad beweeg, of beskryf die weerstoestande, wat Kaapstad sal ervaar, as so een stelsel oor Kaapstad beweeg. Nou kom ons kyk gauw, ons het laag sê, daar is een familie, Daar is my prentje van die koude front waar ons gepraat het. En kom ons kyk gauw wat sê hulle nou hier so. As hierdie front oor Kaapstad beweeg, wat die weersveranderinge gaan plaas vind. Kyk een bykie daar so, hoeveel goed kan jy nou sê. Onthou weer, verwijs na temperatuur, dit verwijs na windrichting, dit verwijs na windspoed, dit verwijs na neerslag. En kyk een bykie wat gaan alles gebeur daar. Kan jy nou sien, hoekom sê ek, hierdie kon een lang vraag van 8 punte gewees het. Jep, ja, hulle kon om veel gevraad vir 8 punte. Daar is afname in die temperatuur, dit is aan die koude front. Die windrichting gaan verander, jylle weet nou, dit gaan noordooste winde, en later gaan dit noordwest draai, en dan kom die wind uit, as die stelsel oorbeweeg het, hier uit die suidooste, uit die suidweste uit. Dan die soare neerslag, hulle praat daar van donderweer en weerlig, nou dit gebeur nie baie nie, maar het is toch een moeilijkheid dat ons weerlig en donderweer kan kry, wanneer hier die stelsels oorbeweeg. Die luchtdruk gaan toeneem, jylle weet nou alles koue lucht, toename in die wolkdekking, hoofdzakelijk kemuluswolke, kemulunimbuswolke met die reen, die windsnelheid gaan sterker wees, en hoer wees, die humiditeit sal afneem, so wat die stelsel oorweeg, minne reen, en dan kyk nou net daar so, ek sien die matroosberg is toe onder die sneeuw, hier die kaap, baie klein waarschijnlijkheid, maar, daar is altyd die moeilijkheid van sneeuw, waar hier die lucht dan nou, koue licht, dieper in die binnenland inbeweeg, oor die berge begin stu, verder opgehe word, en dan vind daar die, dan vind daar goeie sneeuw neersla plaas. Ja, so kan jy sien, dit kon een moeilike lang vraag gewees het. Oons, ek gaan een bykie vinniger gaan. Hulle verwees hier so nou na die synopse weerkaart, na die spesifieke synopse weerkaart, ek gaan net gauw gauw net die wees kyk, hier praat hulle nou by die volgende vraag oor windhoek, Nou, dit is nie eers in ons land nie, maar ons weet daar in windhoek is daar in Namibie, en daar so sien jylle om. Kom ons kyk net gegeven, voor ons daar hierdie vraag gaan. Kom ons kyk net gegeven, wat sien jylle hier so raak? Is hierdie een hoogdruk of een laagdruk? Kom ons kyk gegeven, wat is school geef vir my eerste die antwoord? Sien daar by B, daar by windhoek, kom ons kyk of ek gauw een school kan hee, wat vir my hier in die chatboxie antwoord kan geef. Wat is school gaan eerste wees? Wat sê jylle is oor windhoek? Is dit een hoogdruk of een laagdruk stelsel? Niemand praat met my nie. Owens, tik die meneer die jy vir ons so stadig, net soos ek. Wat is daar die stelsel? Is dit een hoogdruk stelsel of een laagdruk stelsel? Nog steeds nie antwoord nie. Jo. Ek sien visante kraal is het ook aangezet. Ons het een antwoord. Twee antwoorde van twee verskillende plekke. Dan al twee sê dit is een hoogdrukstelsel. Ja, ek het geweet, hier is het om slim kinders met slim meneer en jy vrouw. Dit is heel te mal correct. Dankie vir ouders. Dit is een hoogdruk. En hoe weet ek dit? As ons gauw na die stelsel kyk daar, 
kan jullie zien die druk wordt hoe zo so bij bloemvond ach bij bloemfontein waar is ik nou in die land wil allemaal verdwaal. bij windhoek daar kan ons zien dat die uh, luchtdruk is een hoogdrukstelsel. En nou weet jullie moest nou al, hoe beweegt die lucht bij een hoogdrukstelsel? Dat is anti-klok geweest, die werk hier in de lucht. Want daar jullie graad L werk, ik zeg er al van jullie onthou. Nou kijk nou hierdie, hierdie, hierdie is een uh, weerstatie bij Bintouk. Wat op deze aarde gaan hier zo aan? Hier is het plompie inlichting wat voor ons gegeven wordt. Hier ben je weer 27 daar, daar is een minus 12. Die wind wat daar van die noordwesten afkomt, en die windsnelheid net 5 km. Wolkdekken, so klein beetje wolken, in achtste. Alright, kom ons kijken nou naar die vraag hier, wat willen we ons vragen dan? En dan sê, verwijs naar die weerstaansie bij windtoek, en een paragraaf van 8 reels, weer eens jou lang vraag, die een wat so baie punte tel, maar kijk hoe makkelijk is hy. Beskryf en gee redes vir enige twee weerstoestande wat bij hierdie weerstaansie aan. Kan jullie zien dat hierdie vraag het eindelijk twee gedeeltes? Hulle sê, beskryf en gee redes vir enige twee weerstoestande wat kan van So wat, uh, wat by hierdie weerstaansie aangeteken is? Nou, ons het nou klaar gesê, wat sy weerstoestande het ons? Ons het die temperatuur, ons het die doopunt temperatuur, ons sê naast die wolken nie, ons praat oor die wind, dis die weerstoestande, nee. Maar nou wat maak het moeilik hier zo? Hulle sê, ons moet redes gee. Kom ons kyk of ons dit kan doen. Ek gaan sommer gauw gauw dier hardloop dierom. Daar sê, beskryf en gee redes vir twee weerstoestande. Daar is ons antwoord. Kijk een beetje wat gebeur met die temperatuur. Ons weer is 27, maar die stasie sê vir ons. Nou, hoekom is dit so warm? Want dit is dalende lucht wat adiabaties verhit word. Jylle ons onthou moos, as lucht daal, dan word het warm. As lucht stijg, dan koel het af. Nee, en die proces is adiabatiese verhitting en adiabatiese afkoeling. Goed, so dit wat hulle gaan beleef op die oppervlakte is hoge temperaturen van 27 graden als gevolg van die dalen. Nou wat op deze aarde is die doopunt temperatuur? Geef jou aandeling moos van hoeveel vocht daar in die lucht is, hoe groot is die kans dat neerslag kan plaatsvinden? Kijk wat gebeurt daar? Doopunt temperatuur is minus 12. So wat is die kans dat ons reënval gaan hee of sneeuw of wat ook al? Niet meer daar die temperatuur van 27 nie. Nie meer daar die temperatuur van minus 12 nie. Hoekom nie? Want is het droog gebied, uh, die lucht wat daal wordt warm en die humiditeit verlaag. Met andere woorden, dit is warm, droe lucht met een doopunt temperatuur van minus 12. So hierdie lucht moet afkoel tot bij minus 12 voordat daar enigszins condensatie gevorm gaan word of sneeuw wat ook al gevorm word. Eindelijk is daar geen kans nie. Windrichting, ons het van mekaar gesê, uh, dit is een noordwesten wind, een west noordwesten wind, en hoekom is dit so? Dit is omdat hierdie lucht antikloks beweeg in hierdie hoogdrukstelsel, en weg beweeg, of divergeer, weg van die hoogdruk af. Wat is die windsnelheid? Dit is net vijf knope, hoekom is, hoekom is daar hier, hoekom ons dit verklaar, die vijf knope, daar is een baie geleidelike gradient, die drukgradient is eigenlijk maar baie zwak. Ik kan het zien, want mijn isobare is zo so ver uit mekaar uit. Wolkdekking, net in achtste, as min wolk in die gebied, dood eenvoudig, maar dit so droog is, ons het mekaar gesê, daar die doopunt temperatuur is laag, so die lucht is baie droog. Nou jylle ken ons van Namibie, dit is een woestijn daar so, so daar is bitter min vocht in daar die lucht daar so. Nee, die dalende lucht wat hit, verhit word, warm word, daar kan die condensatie plaas vind nie, en dit veroorzaak dat die relatieve vochtigheid of die humiditeit van die lucht baie laag is. Is daar enigszins een kans vir neerslag? Nee, geen neerslag nie. Hierdie lucht daal dan. Ons weet dat lucht moet stuig om condensatie te kan laat, laat plaas en afkoeling condensatie te laat plaas. Goed, daar is baie min wolke ook. So wat is die kans dan nou dat daar uh, uh, neerslag kan plaas van? Goed, ek uh, denk... Uh, is, jammer. Ja. Ek, luister, um, ek denk nie, dit is belangrijk, want ek het nou gesê, hulle kan vir ons voice note stuur, en toe kon ek nie die voice note vroeger speel nie, so hierso is hy nou. Goed, ek luister. Ja, dit is een hoogterik. Dit is een hoogterik. Ek is nie seker of hier het kon hoor nie. Ek kon hoor, ek kon hoor, baie dankie. Ja, nie, het klink met die ouwens uh, reageer soma dadelijk, en uh, ja, baie dankie. Ek weet nie van wat die school afkom daar die ene nie, maar nie, julle ouwens is wakker, Jullie ken jullie werk, ek sê moos, jylle het goeie onderwijsers, um, en ik denk jullie het nou al goed geleerd, die klimatologie, of onder die knie al. Ons een laatste opmerking van my kant, kan jullie zien hier is weer eens een paragraaftype vraag, acht punten, 
Kijk naar zijn twee gedeeltes. Jij kan twee weerstoestanden wat verander of wat aangeduid wordt, kan jij uh, um, uh, noemen. Maar kijk hoe baie is dat? Je kan praten over die temperatuur, die doopuntemperatuur, die windrichting, die windsnelheid, die wolken, die enigste kans van neerslag. En al wat jij moet doen is, jij moet een reden geven. En dit is die moeilijker gedeelte van hierdie vraag. Nee, want hierdie sien jy moest nou op jou, op jou synoptische weerkaart. Um, as ek net terug kan gaan naar om toe. Daar sê, hier sien ek het moest nou op my synoptische weerkaart. Al hierdie inlichting het ek met hierdie weerstatie by windhoek. En dan die redes moet ek nou uit my kennis uit gaan, gaan bysit. Nee, ons het het nou klaar gedoen. Goed, ons, voordat ons by tropische klone kom, wil ek vraag, kan ons net gauw gauw so 2 minuten breekvat, haal asem, hard op gauw gauw rondom die saal of rondom die klas, en uh, na 2 minuten, dan gaan ons aangaan, um, dat allemaal daarom net weer die bloed aan die vloei krijg, dat ons net, ne, uh, 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 net weer wakker is as jylle terugkom, want ek is seker daarvan, ek praat vir jylle redelijk aan die slaap op hierdie staan. So, allemaal gauw gauw om die saal, om die gebouw, en uh, moet nie val nie, moet niks breek nie, Kom vannig terug, ons praat oor 2 minuten verder, jylle het een breek vir 2 minuten. Ja, die voice note kom van 6 en C af. Ek het om so, dankie Fergus. Daar sê, ek hoop allemaal is nou terug en um, recht vir die tweede gedeelte. Um, tropische cyclone, ons wil graag begin daarmee. Ek hoop niemand het iets gebreek nie. Dankie Sex en C vir daar die antwoord van julle. Um, ja, ouwens, um, stuur asjeblief daar die boodskappe dier vir die WKOD hoofdkantoor daar so. Uh, julle het die WhatsApp nommer. Dit is goed dat ons dit kan gebruik. Het is lekker om julle stemmekies te hoor. Ek um, hoop jylle leer iets, ek hoop, um, al is dit net goeie inoefening en afronding vir die examen, ek hoop jylle gaan baat hierby. Kom ons kyk na die tweede gedeelte, tropische klone. Nou, ouwens, wat ek wil sê is, um, tropische klone, dat ek net eers my uh, powerpoint weer op die skerm kry vir jylle. Daar sê, tropische klone en middelbreedse klone. Leerlinge verwar hierdie twee 
stelsels met elkaar. En dit is niet nodig nie, want hulle verskil soos dag en nacht. Die mannen, dus soos een Ferrari en een Mini. Hulle is letterlijk in twee verschillende klassen. Dat is net niet diezelfde nie. Um, ja, die dames, ik weet nou nie hoe gaan ik dit vir julle kan verduidelik nie, maar ik denk julle sal verstaan as ek sê, tropische klone en middelbreedse klone is nie diezelfde stelsels nie. So moet nie die mekaar raak met hulle nie, maak er raak met hulle nie. As ek vir die personeel, die um, onderwijsers, bykie raad kan gee, een van die dingen wat ik geleerd het, is soms om vroeg vroeg vir die kinders te sê, maak of tref een vergelijking tussen een tropische cycloon en een cycloon van die gematigde breed is. So gaan stel vir jou letterlijk een bladsy op en sê, dis is wat een tropische cycloon lyk, en dis is wat een middelbreed cycloon lyk. En verwijs na, daar waar hulle voorkom, die toestanden in hulle, die ontwikkelingsstadiums, die name, die, ja, en, 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 en as jy dit doen, as jy daar die vergelijking eerst getref het is in hierdie twee, dan kan jy nooit weer die mekaar raak met hulle nie. Goed, ons kom ons kyk na tropische klone, waarna gaan ons kyk? Wat sy gunstige omstandighede, wat, waaronder hierdie tropische klone ontwikkel, wat sy kenmerke van hulle, waar word hulle aangetref, en hoe lyk die weersituasie, wanneer hierdie tropische klone dan oor een gebied beweer. Nou, ek het hier so een foto ingesit, een satellietfoto, van een tropische kloon met die naam van Desmond, wat hier so tegen die oostkus van Afrika by Mozambique, na by Mozambique, uh, was op die stadium toe die foto geneem is, en uh, hier kan julle nou sien, mense het nie een baie mooi prentje of een idee van wat die, wat die stelsel is nie, maar kyk net na sy groote, hier is eindelijk die hele stelsel, ne? kan julle om sien hier so waar ek nou aanduif jou, daar so is hy, uh, dit is die hele stelsel, die middel, uh, tropische cycloon Desmond, met die naam van Desmond, kan jy hoor, hy het ook een naam, en kyk, hier so le, een massieve koude front, hier aan die suidwesten van Kaapstad, so kan jy sien hoe verskil hier die twee goed van mekaar, daai stelsel jy wat kleiner, hulle word nie veel groter en deers nie, as so 300 kilometer nie, 150 tot 300 kilometer, hier die stelsels, middelbreed cyclone, van die koude front op by die warm front, strek oor een afstand van so tussen 1500 tot 3000 kilometer. So, jylle kan hulle ook nie verwar met mekaar nie. Kijk waar kom hierdie stelsels voor, hulle kom hier tussen 30 60 grade voor, en middelbreed uh, tropische klone is so zakelijk in die omgeving van die evenaar van die trope. Hulle gaan jy nooit hier so kry, aan die suidpunt van Afrika, of tussen 30 grade 60 grade nie. Hulle kom net in hierdie area, um, wil ek sê weerskante van die evenaar, waar hulle voorkom. So, jy kan nie die mekaar raak met die stelsels nie. Kom ons kyk na die omstandighede, wat is die ideale omstandighede vir die tropische klone, as hulle sou ontstaan? Eerstens, ons, die seetemperatuur moet minstens 26 graden. Hulle sal nie ontstaan, daar waar die seetemperatuur uh, minder 26 graden. Wat is die kans dat ons een gaan kry, hier in die suidpunt van, 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 van Afrika, hier by die Kaapstad, nee, ek dink as ek reg is, is die watertemperatuur, maar hier so tussen 12 en 16 graden. so ons is baie ver, van die 26 graden af, um, wat nodig is, vir, vir tropische cyclone, om te ontstaan, so hy sal nie by ons ontstaan nie, definitief nie, die ander ding wat nodig is, die hoge luchtvochtigheid, en nou die verdamping wat plaas vind, boe hier die warm oceaan, help hier die hoge humiditeit, help om uh, gunstige omstandighede te skep, vir die ontwikkeling van tropische cyclone. Daar moet een uh, Coriolis kracht wees, en die Coriolis kracht is nogal belangrijk, want op die tropen of op die evenaar, is die Coriolis kracht totaal afwezig, en daarom kan ons nie tropische cyclone kry op die evenaar nie, maar hulle begin so 5 graden suid of noord van die evenaar, begin hulle dan ontwikkel, daar waar die Coriolis kracht begin vorm aanneem en sterker word. Ons soek onstabiele lucht, Die stelsels is drastische stelsels, sterk stelsels, baie sterker as wat die uh, middelbreed cyclone is, baie sterker effect en uh, daar die onstabiele lichtmassas is noodzakelijk vir hierdie um, uh, 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 onstabiele en moeilike weerstoestande wat volg op hierdie tropische cyclone. Ons soek een area waar daar nie baie oppervlakwrijving is nie, soos wat hierdie stelsels beweeg, um, is daar maar altyd wrijving tussen die lucht en die oppervlakte. 
Nou, as jy, as jy oor die land beweeg, is daar berge, daar is bome, daar is uh, gebouwe, en uh, dit veroorzaak wrijving, verhinder die stelsels om te beweeg, maar oor die oceaan is daar baie minder wrijving, en daarom ontstaan hierdie stelsels, um, of sakelijk, ja, ontstaan hulle net oor die oceaan. Lichteveranderlijke winde, in windstiltoestande ontstaan hulle gewoonlik nie, dan moet even sy wind wees, onstabiliteit, luchtdruk moet baie laag daal, so ons soek hierdie stijgende lucht, um, wat veroorzaak dat die luchtdruk uh, sal daal tot selfs onder een duisend hectopascal, of ver onder een duisend hectopascal. En dan die suigaksie of die divergentie wat in die boelig voorkom, help om hierdie stelsels op die oppervlakte te laat ontstaan. So dis die omstandighede wat eindelijk ideaal is vir die ontwikkeling van hierdie tropische cyclone. En daar 150 tot 300 kilometer, dit is groot, maar nie so groot soos die middelbreedte cyclone nie. Waar krij ons hierdie tropische cyclone? Hulle kom ons so paar plekke op die aarde voor, maar julle sal sien, hier is nou twee goed aangedui, en dit is hulle bewegingsrichting, en dan ook sommer die plekke waar hulle voorkom. Ons krij hulle hier by, tussen Noord en Zuid-Amerika, weerskante van die Evenaar, um, in die Golf van Mexico, of saaklik hier so, nie so baie nie, maar toch ook hier by Zuid-Amerika, in die oostkus, Afrika, nader of verder noord, die Mozambiekse kant, en verder noord, ja, oor die Indische Oceaan, uh, hulle beweeg af hier in die Mozambiek kanaal, hulle het betekere effect op ons, maar nie eindelijk, uh, oorzakelijk, maar hier by die kreer Wildtuin, daar in die Limpopo area, nie uh, by Kaapstad gaan, het, het hulle geen effect nie, hulle kom net nie uit nie. Dan Indische Oceaan, weerskante van Indië, uh, Australië oost die kant, en dan hier by die Filipijnse eilande, en by Japan kry ons hulle. Interessant is dat hierdie goeders uh, verskillende name het, nee, tropische cyclone het verskillende name in verskillende areas, dit is precies die selfde ding, maar jylle kan sien, hier in die omgeving van die Amerika's, word hulle orkane genoem, en dan as ons na uh, Japan, Filipijnse eilande toe gaan, dan praat hulle van tyfone, en ons in Zuid-Afrika praat somme van tropische cyclone. Kom ons kyk na kenmerke, en hierdie is het klompie skyfies, een paar punte, een paar kenmerke, baie mooi uit een gesit, kom ons kyk gauw na hulle. Eerstens, hierdie stelsels kan nie by die evenaar ontstaan, nie. daar loop die evenaar, jylle kan sien, die Corioliskracht is afwezig daar so, en dan as ons na die troop een bykie verder weg gaan, so 5 graden of verder weg suid, dan ontstaan hulle daar of 5 graden of verder noord, sal hulle ontstaan. Interessant is dat hulle nie van west na oost beweeg nie, maar van oost na west, hier kan jy sien, so anders as een middelbreed cyclone beweeg, tropische cyclone van oost na west, kan jy sien, hoekom sê ek, en is een mini, en is een Ferrari, hulle verskil heel te maal van mekaar, oost na west, kyk bykie die pad wat hulle volg, en hierdie ene wat ons nou hierna kyk, het op een stadion weggedraai van die evenaar af, Ons kyk hier na die stelsels, jylle sien dat hulle aangeduid word met een oog of een area, waar daar nie wolke is nie, daar is nie reen nie, daar is geen wind in daar die area nie, so dit is in die middel van die stelsel, het hulle dan nou een oog, is anders as die middelbreedte cyclone, want ons weet nou middelbreedte cyclone het dwars dier reen, wolke, wind, maar hier so het jy perfecte skoon licht, sonder wolke, sonder reen, oog van die tropische cyclone. Hierdie ene kie het die pad gekies boor Madagaskar, nie uitgesterf oor Madagaskar nie, wat in baie gevalle gebeur, maar skade veroorzaak in Madagaskar, en uiteindelik hier by Mozambique uitgekom, en soos wat hy beweeg het daar oor die land, baie skade aangerig, harde reen veroorzaak, vloede veroorzaak, maar omdat hy oor die land beweeg, is hy afgesnui van sy energiebron, en dit is die warmvochtige licht, is nou nie meer daar nie, en toe het hy begin om uit te sterf, en daar draai hy nou weg, en hy begin, soos al die ander stelsels, van wees na oos beweeg, en hy ontbind, hier in die, seilike gedeeltes, van die Indische Oceaan. So middelbreedte cyclone, so het lompie kenmerke van hulle, bewegingsrichting, waar hulle ontstaan, die oog met sy kenmerkende afweesigheid, geen wind, geen reen, geen wolke daar so nie, wanneer hy oor die land beweeg, bykie wrijving, hier oor Madagaskar, 
maar niet genoeg, zodat so hij uitgesterf het nie, en hy het bykie energie weer gekry, waarschijnlijk in die Mozambique kanaal met die warmer water, en hy het eindelijk dan nou uitgesterf, nadat hij oor Mozambique beweeg het, nadat hy baie skade veroorzaak het. Goed, net soos jou middelbreedcyklone, het hierdie oukies ook stadiums van ontwikkeling, en ek denk die makkelijke gedeelte hier so is, om net eenvoudig te verwijs na die, um, die, 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 die luchtdruk in die centrum van hierdie stelsel. As ons nou kyk na die eerste fase, ons praat van die formatieve stadium, of die formatieve fase, dan is jou luchtdruk nog boekant het 1000 hectopascal. Maar ons kan sien dat hierdie lucht reeds kloksgewijs spiraal, ons kan sien dat die isobare reeds redelijk nabe aan mekaar is, um, hier is reeds een sector aangeduid, Ons praat van die linkervoerkwadrant, waar die gevaarlijke windtoestande voorkom. So as kyk na die volgende stadium, die onvolwasse stadium, daar die luchtdruk nou gedaal tot onder 1000 hectopascal. Jullie sal ook sien, dat die tekenkie vir die, vir die tropische kloon, daar in die middel van daar die stelsel nou aangeduid word. Jy kan sien die grijs bykie donkerder hier so, hier die gevaarlijke cirkel of gevaarlijke kwadrant, Um, bykie duideliker hier so, toestande hier so, bykie erger, sterker wind, meer reen, dit is jou onvolwasse stadium, nou dit is nog nie die gevaarlijkste stadium nie, as ons by stadium 3 kom, die volwasse stadium, daar kan ons sien dat die luchtdruk geweldig daal, ver onder het 1000 hek doe Pascal, en dis wanneer die winde, hulle sterkste, uh, 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 die hoogste windsnelheid bereik, uh, windsnelhede van 200 kilometer, 160, 200 km, 270 km per uur is niet ongehoor vir hierdie stelsels nie. Geweldige zwaar neerslag, maar nog steeds daar in die oog, daar wat daar die tekenkie die tropische kloon aandui, daar so is daar geen wind nie, geen wolken nie, kalm rustige toestande, het is eigenlijk ongelooflik dat daar net buiten die oog, net buiten die oog in hierdie area situasie kan wees waar wind is stormsterk waai, waar het stort reen, en dan in daar die gebied, uh, totale wolkdekking, en dan daar die gebied daar, geen wolkdekking, geen uh, winde nie, geen reen nie. Daar is ons landbindingsstadium, is wanneer hierdie stelsel, met ander woord, het begin om van, uh, om, om ook uh, oostwaarts te beweeg, hy ontbind, die luchtdruk stuig, en hy verdwijn eindelijk, later van tyd die automaal. Ek het hierdie prentje hier so, van, uh, wat uit die oud, oud, oud vraagstel uitkom, waar hulle vir die leerlinge hier een dwarsnit gegeet, hulle kan ook vir ou seker vraag of hulle het, ek dink nie hulle sal meer nie, om so een dwarsnit te teken, maar hier kan ou duidelik sien, uh, waar hulle het die oog, en die rede vir daar die oog, is dat daar in die boelig, licht is wat letterlijk daal afwaarts kom, onthou nou, hierdie is een laagdrukstelsel, die licht convergeer, ek gaan bykie terug gaan net na die vorig een, hier kan julle sien, in die suidelike halfrond, kloksgewijs convergeer die licht, en wat sal hierdie licht doen, het sal stuig, sodra het nou uh, by, by mekaar uitkom, nee. en dit sien ons ook hier so, kyk hoe stuig hierdie licht, in vorm hierdie geweldige, uh, hoe kemilonimbus wolke, daar stuig hierdie, en kyk die zwaar reen wat ons kry, in hierdie kemilonimbus, uh, bande van kemilonimbus wolke, maar daar in die oog, kry ons van hierdie licht, wat in plaas van om te divergeer, begin dit te daal hier in die oog, en hier kan julle sien, is geen wolke nie, het is eindelijk een, ongelooflik, hoe rustig en kalm dit is daar in die oog van die tropische sikloon. Hier is een van die grafieke, wat nogal gereeld gevra word, en hierdie dui vir ons, het klompie goed aan wat in die tropische sikloon uh, voorkom, en dit is soos wat die tropische sikloon oor jou beweeg. Kom ons vat die, uh, kom ons vat eerst die, die reenval, kom ons kyk. Onthou nou, Onderstel, ek staan hier by punt X, en hierdie tropische kloon beweeg oor my, wat gaan ek eers, eerst te voel? De reenval gaan toeneem, gaan al zwaarder en zwaarder word, net buiten die oog kan julle sien hoe hoog gaan die reenval wees, en dan in die oog self is daar geen reenval nie. En dan, zodra die achterste gedeelte, die tweede gedeelte voorbij kom, kyk wat gebeur weer met die reenval, totdat die stelsel voorbij is, en dan hou die reen weer op aan die ander kant. Winspoed, precies diezelfde voor die stelsel, stijging, stijging, dan krijg ek een gevaarlijke linker voorkwadrant, kyk hoe hoog stijg die windsnelheid daar aan, en dan in die oog, dan val die windspoed tot by nul, feitelijk geen wind nie, 
en dan as die oog verby beweeg, stuig die windspoed weer. Die selfde met die luchtdruk gebeur, die luchtdruk, soos wat die stelsel nader kom, jy het ons nou gesien, val die druk tot ver onder een duisend hectopascal hier in die oog, en dan aan die ander kant, as die stelsel verby beweeg, dan neem die luchtdruk weer toe. Dit kan per ty keer gebeur, dat hier een evense stuiging is in die luchtdruk, as gevolg van hierdie dalende lucht, wat uit die boelig uit dan nou daal, en die mooie weerstoestande veroorzaak hier so, maar normaalweg, luchtdruk wat afneem, tot op sy laagste binne in die oog, of net buiten die oog dan, en dan weer toeneem, na die oog voorbij beweeg. Wat gebeur met die temperatuur? Soos wat die stelsel nader kom, sal die temperatuur stuig, 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 tot op sy oogste punt, wanneer die oog oorbeweeg, en daarna, dan daal die temperatuur weer. So, dit is baie interessant, onthou, groot hoeveel hier energie word vrygestel, hierdie stelsels is warm stelsels, kondensatie vind plaas, so, dit is waarom die temperatuur sal stuig, letterlik as die oog oorweeg, kalm, mooi, warm toestande, en daarna, dan sal die temperatuur weer bykie afneem. Hulle is nogal lief om hierdie vraag, of hierdie spesifieke grafiek, wat die verskillende weerstoestande, die wind, die reenval, die temperatuur en die luchtdruk, hulle is nogal lief daarvoor, om dit vir matrieks te vraag, in die eindexamen. Daar is het klompie goed, waar we ons nou klaar gepraat het, ek gaan nou nie weer daar oor praat nie, ek kan net miskien verwees na voor die oog, kan jy sien die luchtdruk neem af, die zwaar reenval wat voorkom, en dan, ja, wind aanvankelijk voor die oog, orkaansterkte, maar in die oog, windloos, geen reen nie, daar is nie wind nie, daar is nie wolke nie, laagste luchtdruk kom daar voor, en die temperatuur, het ons gesê, is op sy warmste. Ek dink ons het alles gesê, jylle sal so vraag, jy kan beantwoord, dink ek, nee, ek hoop so. Gevolge, Onthou ons het vir mekaar gesê, wat moet ons vir mekaar, wat vraag jou grave, wat is dit, hoekom is dit daar, hoe moet hy ontstaan, en wat is die gevolge, hoe kan ons dit bestuur, wat kan ons doen, en hier kan jylle sien, skade wat aangerig is, dier een tropische cycloon. Branders, duining, vooral kus, plekke tegen die kus, soos wat dit nader kom, die branders en duining word so hoog, dat die gebied gewoon ek oorstroom word dier die see, voordat die reenval nog eindelike effect het, en hier kan julle duidelik sien ook die effect van die sterk en groot branders. Hier is die soar reen, baie duidelik vloedwater wat ongehoord is, nee, mense verwacht nie hierdie type van water, dit is amper, wil ek sê, ongehoord, net by tropische cyclone, wat dit sal voorkom. Ons in Zuid-Afrika baie gelukkig, maar as plekke in die wereld wat nie so gelukkig is nie, en hulle moet planne maak, hulle moet beplan vir wanneer hierdie stelsels hulle sou tref. En wat kan gedoen word? Het is lekker as hierdie stelsels dopgehou kan word met satellite of selfs met vliegtuie, die afstandswaarneming. Jy kan letterlik hulle volg en een pad voorspel waar toe hulle op pad is, mense waarski. Maar in tussentijd is daar goed wat die mens moet doen. Mens moet praat met die mense wat in hierdie kusgebiede blij. Mens moet hulle waarski. As dit nodig is, moet mens ontruim, skep ontruimingsroutes. Sit jou medische mense en jou ondersteuningsdienste, jou ambulansdienste, jou politie, jou weermag, hulle moet op standby wees, hulle moet gereed wees om mense te gaan help en mense te gaan uithaal wanneer hierdie tropische klone oorbeweeg. Julle kan bykie gaan vraag, miskien sal van julle onderwijsers onthou, met die een wat by Desmond, wat daar by Mozambique in die noordelike dele van van Zuid-Afrika, daar by Mozambique oorbeweeg het, was daar een mama wat in een boom getlim het, wat vastgevang is dier die vloedwater en hierdie mama gloed het of loosd het was swanger gewees en sy sou verdrink het gelukkig, Surafrikaanse weermacht het gaan help, helikopters ingevlieg en hulle het hierdie dame raak gesien wat daar in die boom sit en een van die soldaten het rarig afgegaan tot onder in die boom die baba is geboren as ek reg is daar in die boom en daarna is hulle na veiligheid gehuis dier hierdie helikopter en na veiligheid geneem maar kan julle gloe dat so iets kan gebeur nie 
Uh, nou ja, dit is waarom het nodig is om hier die nooddiensten van mensen op, op standby te hebben, bijstand te hebben, gereed te hebben. Mensen kunnen ook goed voor die tijd doen. Uh, mensen gaan toch niet bouwen. Daar waar je weet oorstromings en gebieden oorstroom gaan worden. Maar met die stelsel wat zo so groot is, is dit een keer moeilijk om te vers, voorspellen. Dus so, bij die plekken bouw je die kuswallen of zeewallen, wat hulle letterlijk muren bouw om je zee uit te houden. Als ze een eiendom bouw of huise bouw, dan bouw je het op stelte of op palen, maak het bij hoog. Gebruik ander materiaal, sterker materiaal, bouw gebouwen, maak hulle vloedbestand. Dit is alles typische dingen wat mensen kan doen. Uh, vooraf, als je weet, jij blij in een area waar die tropische klone getref gaan worden. Ja, dus die voorbereiding of die strategieën wat gevolgd kan worden, of um, uh, wat kan gedoen worden wanneer er so tropische klone op pad is. Nou ja, misschien gaan ons het nooit nodig krijgen in Zuid-Afrika, nie, waarschijnlijk niet. Maar um, uh, als jij het ook op reis is, jij is ook daar in uh, Florida, of jij is ook in Japan, en een van die restelsels beweeg oor, dan moet je weten. Blijf weg in die laagliggende gedeeltes. Gebruik jou kennis van geografie om, jou, um, om nie veel moeilijkheid te maken om jou aan die leven te houden. Kom eens kijken hoe lekker op zijn optische weerkaarten. Natuurlijk gaan hulle veel so vraag hier vragen. En hier is een paar goedjes waar ons moet kijken. Kijk hier is ook waar komt tropische cycloon Ileen. Zien jullie weer in zijn naam? Kan jullie zien hoe beweegt die lucht, die wind, kloksgewijs naar die centrum toe? Dat was ouderlijk, dat het van ons tot de datum gegeven. En uh, hier is nou het lompje goed wat, ons, wat vir ons wijst dat hier is een tropische kloon. Daar is een boelkie, kan je zien, hij lijkt soos een lemmikie of een snijlem daar zo. Ik weet niet hoe om anders te, te beschrijven. Propeller van een vliegtuig, tropische is een boelkie voor de tropische kloon. Daar is een naam en hulle vraag dat elke vraag stel. Hier is Jelien, hoeveel tropische cyclone het al in hierdie gebied voorgekom? Onthou, hulle kry name, en nou, hulle word alfabetisch benoemd, jylle onthou dit nou, en Jelien is nou die vijfde ene. Maar nou vraag hulle die vraag beteken die anderste, en nou vraag hulle, hoeveel tropische cyclone het voor Jelien voorgekom in hierdie gebied? En dan moet je antwoord natuurlijk vier wees, ne? So jy moet wakker wees, hoe vraag hulle die vraag? Hoeveel het al voorgekom in hierdie gebied? Uh, die hoeveelste een is Jelien? Ja, kijk naar hoe mensen hier die vraag, uh, hoe hij gevraagd vraag wordt als je hem beantwoordt. Kijk hoe laag is die, laagdruk, uh, die luchtdruk hier zo. In die stelsel is eigenlijk nou bezig om uit te sterven. Hij wordt in land, bij een wrijving, maar die luchtdruk is nog steeds onder het duizend dek toe Pascal. Die datum, die ookjes komen niet voor in die winter niet. Hij komt gewoon in die laat zomer, vroege herfst voor. En nou ja, 24 februari is typisch. Uh, aan die einde van ons zomer, wat hulle sal dan voorkom. Gewoon in die oostkust, of al die oostkuste van die lande, kijk die sterk wolkdekking, dit is typisch van hierdie stelsels, groot uh, massas wolken, en ons het gepraat oor die klokwaardse, uh, of die kloksgewijse circulatie. Want nou die stelsel, kijk net bykie na daar die type van vraag ook, die stelsel zelf beweeg van Oes na wees, hoe beweegt die lucht binnen in die stelsel, kloksgewijs, convergerend naar die centrum toe. Goed, examenvraag is, tropische klone, uh, hierdie activiteit 4, Als ek wil so 6 minuten gee, dan uh, behoort jullie daarom daar die vraag is te kan beantwoorden. Kijk bykie na hierdie tropische kloon, synoptische, uh, uh, excuse, een satellietfoto, wat vir jou baie mooi die oog wees daar so van Edelsen, ne? daar so is Mauritius, daar is Reunion, is twee eilanden, Zuid-Afrika alleen nou uh, verder zuid hier so, maar daar kan jullie Mauritius Reunion zien. Kijk hier die oog, kijk hier die deel van Mauritius in die, sterk, in die storm, kijk hoe spiraal hier die stelsel, ek gaan vir julle so paar meter gee, en dan beantwoord julle vir ons die vraag is, in julle activiteitsboekje, en hy, op hy vraag, uh, bladsee met die vraagjes wat jullie krijgen en dan praat ons nou weer.
Owens het lijkt voor mij, misschien is ik nou verkeerd, maar um, ik heb niet daar die bladse in mijn werk uh, stukken nie. Maar zo so, kom ons gaan kijken gauw gauw naar hierdie tropische kloon, die uh, vraag is wat ik het daar oor, ek weet niet of jullie daar diezelfde vraag is het nie, maar daar is ons my vraag is wat ik het, hulle sê gebruik vir hier 1.1, dus een satellietbeeld van een tropische storm, en dan kijken ons naar die vraag, nou, hierdie is typisch het lompie, Kort vraag is wat je bij vraag 1 kan krijgen, die eerste vraag kan krijgen. Daar die wat je net één woord moet zeggen. Goed, dat is een identificeer typische kloon. Uh, nou, jullie weten nou al, dit is een tropische kloon. Nee, is dit een hoog of een laagdruk stelsel? Dit is definitief een laagdruk stelsel. Wanneer komen hulle voor? Ons het nou, nou gesê, laat zomer of vroeg herfst. Jullie het om ook. Um, die hier zijn een winde wat die kloon aandrijft, dus die tropische oostenwinde, of ons praat ook van die zuidoosten of die passaatwinde, maar je tropische oostenwinde, dat is alles wat verantwoordelijk is voor hier die tropische cyclone. Die uh, globale luchtcirculatiecel, dat is graad L werk, dat is al onthou, dit is deel van die Hadley cel, hier die lucht wat vanaf die uh, uh, hoogdruk bij 30 graden naar die evenaar toe beweeg, hulle maak ons nou deel uit van die Hadley cel. So dit is die luchtcirculatie lucht, cel, as jy kan onthou van die Hadley en die Ferrell en die Pool cel. En nou hierdie by die trope, by die evenaar, krijg je net die Hadley cel. Dan, wat er in Reunion of Mauritius sal minder ernstige weer ondervind, is Reunion, wat so'n beetje verder suid is, die stelsel lijkt het vir my gaan recht boog oor Reunion, uh, is kies oor Mauritius beweeg, so reunie gaan minder beïnvloed word, en hier is die vraag, wat ek gevraagd, wat vertel die naam, Edelson, oor die getalcyklone, wat in hierdie seizoen ervaar is, so hierdie is die vijfde een, daar was al vier, voor hom gewees, nee, voor haar gewees, hulle krijg ons nou vrouwe name, hoofdzake, benoem die wolk, wat rondom die oog voorkom, jylle het nou al die prentje gesien, dit is massieve, kimilonimbus wolke, wat voorkom, en dan uh, die eerste vraag hier, dit is het tropische kloon. Goed, ek dink allemaal van jullie moet zeker 8 uit 8 vir hierdie een gehad het, of tenminste 7 uit 8 gehad het vir hom. Kom ons kyk na hierdie ene keer, ek dink, dit is die een, ek het hom by my, um, dit is een dwarsnit, hier is een paar vangplekke, nou ek wil nie te veel sê nie, um, kom ons kyk hoe vaar jullie met hom, daar is 5 vraagjes, 2.3.1 tot 2.3.5, en, uh, Kom ons kyk hoe vaar jylle met, met hierdie. Daar so, ek moet daar die vele daar by sit. Kan jullie sien? Tropies is die kloon, maar ek, gaan, ek wil nie verder iets sê nie. Ek wil hee, jylle ons moet gauw vir ons kyk. Eerste vraagje, gee een bewys dat die skets is die kloon in die noordelijke halfrond uh, aantoon. Kan iemand, ek kom vraag dat jylle gauw in jylle groepe op jylle boekies gauw gauw hierdie antwoorde vir ons neerskuif, vat so paar minute, ek sê 12 minute, maar ons hart loop uit tyd tyd, so ek gaan net so, so 4 minute geer aan boord, jylle te laten wees, kyk gauw gauw na die vraag is, Goed, ek gaan vinnig die antwoorde hardloop, bewys, ouwens, ek denk jylle allemaal sal saamstem, daar kan ons sien, hierdie licht beweeg, of hierdie stelsel, licht in die stelsel beweeg, anti-kloks gewaai. So dit sê vir ons, dit is nie in die suidelike halfrond nie, dit moet in die noordelike halfrond wees, ne, licht circuleer anti-kloks gewaai, en kyk een bykie waar is hierdie gevaarlijke halve cirkel of kwadrant aangeduid hierso, dit is nie, ehm, uh, waar ons hom ken nie, hy is nie links voor nie, maar hij is nou in die rechter voor kan, so dit is duidelijk uh, aanduiding daarvan, dat hier die tropische kloon in die noordelijke halfrond is. Goed, daar is ons luchtbeweging net weer terug, die antikloks, en dan die gevaarlijke halve cirkel. Noem die gedeelte waar die bewegende cycloon, uh, noem die gedeelte van die bewegende cycloon, waar die hoogste windsnelhede aangeteken word, ons het dit nou vir mekaar gesê, Hulle praat van die gevaarlijke semicirkel of die gevaarlijke kwadrant. In hierdie geval is dat dan nou rechts voor of die noordwestelijke kwadrant. Kan nou ook na verwijs. Ek hou maar van die gevaarlijke kwadrant rechts voor. Die rechter voor kwadrant. 
nodig half rond, linker, half rond, linker, eh, linker voorkwadrant in die zuidelijke hemisfeer. Goed. Um, Geen een reden waarom die dalende lucht in die oog droog is. Ach, ons, ek denk jullie weet droog, dalende lucht wordt adiabatisch verhit. En daarom zal jullie lucht droog wees. Daar kan jullie dit zien. Zoals wat daar die lucht daal, daar in die oog wordt het ons warmer, warmer, warmer. En al droer, zoals wat het daal. De adiabatische verhitting, de lucht met andere woorden droog, relatieve vochtigheid, bij laag. Goed, verduidelik waarom satellietbeelde baie doeltreffend is, en Jesu het ons een uh, uh, goede antwoord. Ho hoekom gebruik ons satellite, waarom help die satellite baie? Ons krijg letterlijk een uh, oomlik tot oomlik, een uh, uh, rechte tyd prentje van hierdie tropische kloon. Precies waar hij is, en mens kan precies zien hoe hij beweeg en hoe die toestanden is. Die data kan eerlijks gemonitor worden. Het kan helpen om je intensiteit van die tropische kloon te bepalen. Ons kan ons achterkomen hoe groot is hy, hoe sterk is hy, door naar die satellietbeeld te kijken. Dit kan ook gebruikt worden om die moeilijke pad wat die cycloon gaan vol te voorspel en mense misschien begin waarskie ja, van in wat de richting een pad is. Beelden kan gebruikt worden om ander inlichting te verkry soos die snelheid, temperatuur en, 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 en die windrichting. So dit wat je sien met die satelliet kan vir jou help om hierdie te bepalen, die windsnelheid, die temperatuur, windrichting. En dan, um, dit is moeilijk om zelfs gebieden wat ontoegankelijk is, wat je niet meer met voertuigen kan inkomen, te monitor die middel van satellieten. Dus so, enige een van hierdie zou eindelijk uh, goede antwoorden geweest zijn. Die acht punt vraag, hier. kijk daar naar die acht punt vraag. Hulle sê, skryf een paragraaf van acht reels om die economische impact van cyclones soos die een in figuur 2.3 te beschrijven. So ouwe sies ons lang vraag, 8 punte, maar hy het nou net een gedeelte, maar per tyd keer kan hulle sê die economische impact of ook, eh, excuse, ek lees verkeerd, hulle sê economische en omgevingsimpak. Sien julle wat doen hulle hier so? Ek wil ons nou sê, hoe lees ek dan? Ek neem my bril op nie. Um, skryf paragraaf, achterheels, economische impact en die omgevingsimpak. Het ons nou twee gedeeltes weer. Kom ons kyk na, kyk na sy antwoord. As mens kyk na die economie, jylle kan vir jylle self dink, dit gaan moeilik wees vir vervoer, om voor te gaan soos normaalweg, wanneer hierdie stelsels oorbeweeg. Nee, en het rug ook kom skade aan, aan jou paaie, jou brug en sovoort. Persoonlijke eiendom, mense word haveloos gelaat, eiendom verspoel, oorstroom, mense moet, word ontbrug, Bezighede lei skade, dit is alles economisch impact, ne, bezighede lei skade, dit plaas financiële druk op mense, op families, op bezighede, versekeringsmaatskapie moet eeuwiskielig geld uitbetaal vir alle eise, jou skade aan jou planten groei, gewasse, soos jy een boer is, of jy dieren, levende hawe, hoeners, kalkoene, eende, wat ook al, daar die dieren, daar die planten groei, jou gewasse, um, gaan skade lei, en jy gaan nie inkomste heen nie. Skade aan geleendhede vir, vir werk, um, kus, kusgebiede kan beskadig word, hierdie groot golwe, groot duining, um, veroorzaak baie roosie, en dit kan veroorzaak dat eiendom um, in mekaar tuimel, wat in die kusgebiede is. Die kost om alles te herbou, die invloed van so iets op die Britse binnenlandse product, mense wat werkloos gelaat word, as gevolg van so, so een tropische kloon. Ja, Ek gaan nou nie verder daar oor gaan, ek wil net hier terugkom na hierdie ene kie toe miskien, die inpak op toerisme, as die mens dink aan daar die eilande, die Filipijnse eilande en soan, waar geweldig baie mense heen gaan, vir vakanties en soan, al die rijk mense gaan nou vakantie daar, nou, wanneer so'n cycloon oorbeweeg, met al die skade, dan kan toeriste uit die aard van die saak nie na daar die gebied toe gaan nie, en daar die mense is dan sonder die inkomste, ek vat maar een voorbeeld daar, dan die ander ding is, ehm, um, dat voedselonsekerheid in baie plekke kan voorkom, omdat mense sy oeste vernietig is, en sovoort. Kom ons kyk na die omgevingsimpak. Jou kusgebiede, oorstromings wat plaas vind daar so, die erosie het ons net al na verwijst in die kusgebiede vooral, die zoutwater van die see wat letterlijk inkom in die laagliggende gebiede, en die plantengroei is nie um, uh, opgewasse tegen daar die zoutwater, en jy kan daar ook nou doodgaan. Siekte soos cholera en soan kan voorkom in hierdie opgehoopte water, water wat nie wegvloei nie, as gevolg van die zwaar reen enzovoorts, um, rioolsysteme wat oor, uh, heeltemal oor, um, oor ijs word, 
ecosystemen wat verbreek wordt, voedselkettings en voedselwepen wordt word vernietigd, damme wat toeslik, al hierdie modder en slik wat afspoel tot een damme, maak dat damme opgevul word van die bodem af, en dit verlaag die capaciteit van ons damme. Goed, ja, uh, en dan iets positief daarom is die insuiverende water, kan helpen om die watertafel te laat stijgen. Owens, daar so is een uh, idee wat jullie net kan zien, waar kom hierdie stelsels voor, en as mens hulle nou vergelijk met middelbreedte cyclone, kan jullie zien hierdie gedeelte is, is waar die middelbreedte cyclone voorkom, en kijk dan hier, weerskante van die evenaar, hier kry ons die tropische cyclone. Ja, ons, ons het vijf minuten oor, en ek gaan probeer om so vinnig as moendlik, dier die volgende um, hoogdrukcellen te gaan. Maar ik denk niet, dat is die ideaal nie. Ek gaan probeer om te kijken of ons misschien um, vrijdag kan, um, kan, kan teruggaan en so bykie meer aandacht gee um, aan, die, aan, die, aan, die, aan die klimatologie. Kom, ek gaan vandag kyk waar, waar, wat ons kan doen als ons praat van factoren wat die klimaat van Zuid-Afrika beïnvloed. Uit die aard van die saak het ons een massieve uh, bergreekse, die Drakensberge en dan die Kaapse plooiberge, wat voor ons een skarp of een hoge helling vorm, wat voor ons help. Ons het twee verschillende seestrome. Ons het de warm Mozambique Agulla stroom en die Benguela stroom, wat koud is hier bij ons in die Weeskaap. Ons het gedeeltes in ons land wat warm en nat is, hoge reenval, en dan aan die andere kant die koude of die koeler en die droge gedeelte het in die weeskus. En aan hierdie drie stelsels is geweldig belangrijk. Die Kalahari hoogdruk, wat die oor die land le, die Zuid-Atlantische hoogdruk, die Zuid-Indische hoogdruk, wat eindelijk deel vorm van daar die subtropische hoogdrukgordel waarvan jullie verlede jaar al geleer het. Die dalende lucht wat uit die boelig uitkom en dit veroorzaak hierdie drie hoogdruk, die Zuid-Atlantische, Kalahari hoogdruk en die Zuid-Indische hoogdruk. Ons het een hoerliggende gedeelte wat ons ken als die plateau, waar die temperatuur redelijk laag is, wat droog is, met ons, wat nie een baie hoer reen van het nie, maar uh, met, uh, anders de type reen kry as ons in die weeskaap. Um, ja, ons ek dink, as ek um, so na die tyd kry, dan, kyk, dan gaan ek nou stop bij die invloed van lijndonderstorms. Um, en hoe dit ontstaan. Ik wil vragen dat jullie alsjeblieft net die onderwijzers, die teenwoordigheidsregister sal vir ons sal invul, terugvoer sal gee, en um, as ek enigszins kan helpen, kan, kan, kan voortgaan met ons klimaat, klimaatkunde uh, vrijdag, dan zal ik dit doen bij die tweede sessie. Ach, ons, ek hoop jullie kon iets leer, dit is baie moeilijk om niet in een klas te staan, en ek denk jullie verstaan dit. Ek so baie graag eerder voor jullie allemaal wil staan en saam met jullie kyk na hierdie ongelooflike interessante klimaatsverskynsels. Ons kon daarom raak aan, aan um, tropische cyclone en middelbreed cyclone. Baie dankie vir jullie tyd. Um, dankie vir die feit dat jullie vroeg opstaan um, effort in sy tyd in sy om um, jullie eie punte te verbeter. Um, ja, ek, skies, ek gaan net hier so